Sí, era importante sentarnos con los directores y, y personal que tiene que ver con recursos humanos. Sabe que siempre el objetivo nuestro es tener el recurso humano necesario que pueda brindar prestaciones de salud. Eh, también eh, certificar que todo este recurso humano necesario tenemos que plasmarlo en un presupuesto para el año que viene. Es el momento donde nosotros tenemos que presentar qué número de guardias necesitamos el año que viene, eh, qué número de recursos humanos, y la verdad que hoy felices de ver cómo el trabajo de cada uno de los lugares ha hecho que la salud salga de los hospitales, que los centros de salud estén abiertos, que seguramente nos falta, no nos cabe duda. Esto terminamos concluyendo con el doctor Cabral, el doctor Pierangel, la doctora Vega Reynoso, el doctor Luis Bazán. Seguramente nos falta, pero lo importante es que estamos trabajando fuertemente para devolver la proximidad de la respuesta en salud en una época tan difícil, porque cuando nos toca el bolsillo todas las ganas de, de atendernos y todo esto se pone mucho más difícil. Así que la verdad que darnos la mano fuerte como equipo de trabajo este, ha sido venir a escucharlos hoy. Usted lo decía, ¿no? Muchos trabajadores lamentablemente pierden su fuente de trabajo, su obra social y la salud pasa a salud pública. A salud pública y aunque tenga su obra social, él no puede pagar esa diferencia del coseguro, de la diferencia en el medicamento. Y esto hace, si así como nos cuesta el aceite mucho más, la harina, la nafta, esto también impacta en, en los medicamentos fuertemente y nadie habla de la crisis que genera en la salud estos, estos, estos dramas económicos que vive la Argentina. Así que, por supuesto que se ven recargados. Si antes atendíamos hasta las 2 de la tarde, hoy necesitamos atender hasta las 8 de la noche. Si antes teníamos este, esta demanda de 100 personas por guardia, hoy atendemos 200 personas por guardia. Así que, y antes, fíjese la gente o tenía un problemita de salud y decía, bueno, de guanchín pone uno, unos pesitos en el bolsillo y se va a hacer atender con su vehículo. Hoy esto es plata, porque la nafta tiene un costo que impacta fuertemente en la vida de todos los riojos, de los argentinos y de los riojas. En este caso, bueno, nos imaginamos carpete de los brazos de muchos pedidos, de números de trabajo de, los, de, de todos los hospitales. Yo creo que ha sido este, eh, importantísimo ver el valor que el doctor Cabral, que está desde el comienzo cero en la gestión con nosotros, le ha venido dando a la salud de toda la zona. Usted sabe que atender la zona 3 no es solo este chilecito, eh, es, es toda la zona norte, la zona sur de la zona 3, donde tiene población que vive en el lugar, población a lo mejor añosa, que hay que ir a visitarlos en la casa porque hay que cuidarles la salud, y población nueva, joven, con otras culturas que vienen con otros controles sanitarios y que necesitamos, como decía la doctora Botones, meternos adentro de la finca para recomendarles que ese embarazo se tiene que controlar, que tiene que llegar en buen estadio a su control, que ese niño hay que hacerle los controles. Entonces, el esfuerzo con todos los kilómetros es mucho. También es cierto que el gobernador Casas apoyó mucho la gestión, la intendenta Gaitán, los diputados de Chilecito, también, y hemos podido proveer de vehículos nuevos, hoy nos vamos de nuevo con el, con el pedido de utilitarios, que ahí estábamos diciendo a la doctora Botones, le vamos a proveer un utilitario nuevo, lo mismo nos haría falta con la zona norte, para que las ambulancias cumplan el rol de ambulancia, y no de, a lo mejor, de llevar el agente de salud para que vaya a, a, a revisar a alguien en la casa. Así que, bueno, sabiendo que quedan todavía objetivos por cumplir, pero la verdad que no ha sido una gestión fácil, ¿no? La, la que nos ha tocado con estas debacles económicas tan fuertes, pero confiamos fuertemente en la pasión que tiene cada uno de los trabajadores de la salud de la zona para seguir llevando adelante esto.